بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رجعنا لكم من جديد قبل شيء اخذنا توزيع الهيدر الحين جينا توزيع الفتره طبعا احنا حفظنا الصفحه نضغط كليك يمين بعدين نختار يعني التعديل برنامج اكسبريشن ويب نضغط كذا ننتظر الفتح حلو لاحظ معي ترى الهيدر او عفوا الفتر نفس الهيدر بالتمام يعني ما في اختلاف ابد اللي تقدر حتى تنسخ الاكواد اللهم تغير اسم الصوره لكن انا ما بيكم تعودون على الطريقه هذه ابيك تحفظ عشان اول شيء السرعه الانتاجيه الفهم التطبيق الصحيح لان النسخ واللصق ما فيه من وراء فائده اهم حاجه عندي انك تركز على المقاسات يعني لازم يكون المقاسات صحيح ولا ما راح يطلع التصميم صحيح المهم نبدا نضغط شفت بحرف الواو حلو بعدين نكتب دف نفس الامر شوي بس عشان طيب المهم نبدا من اول نضغط شفت حرف الواو نكتب دف نفس ما اخذنا بعدها مسافه بعدها كلاس بعدها مثلا الحين بنوزع الفوتر مثلا نضغط نكتب اف واحد مثلا نضغط على حرف او شفت بعد ذلك حرف زاب اللغة العربية اللي هو عملية الاغلاق بعدها ننزل تحت داخل المنطقة يعني داخل منطقة نقطة تمدد نضغط شفت حرف الواو نكتب دف بعد ذلك مسافة بعدها كلاس بعدها اف بعدها نعمل شفت وحرف الزاب باللغة العربية اللي هي الإغلاق طبيب ننزل تحت نكتب أو نضغط شفت وحرف الواو نكتب دف بعدها كلاس بعدها اف تو أو اف ثري عفوا بعدها نضغط كذا ويكون في النقطة هذه الآن عملنا كلاسات الفوتر طبعا المساحات هذه اللي انا نزلت تحت وكذا هذه ما تضر لان احنا ما راح ننسخها هي عشان ترتيب التصميم المهم او التوزيع ننزل تحت كذا نفس العمليه لاحظ معي نفس الهيدر داخل الستايل نكتب اول شيء نضغط حفظ احنا نحفظ العمل اللي قمنا فيه نضغط لاحظ معي نضغط حرف الزاء باللغه العربيه بعد ذلك نضغط اف واحد بعد ذلك مسافه بعد ذلك شفت حرف الجيم بعد ذلك ايمج بعد ذلك نختار الصورة نروح المجلد الصور نفس الطريقة نختار اف واحد اللي هي لكن اول شيء نشوف المهم نختار اف واحد بعد ذلك لا تنسى الاغلاق حرف الكاف اللي هي الفاصلة فوقها نقطة بعدين ننزل تحت بعدين نختار التمدد هل هي تمدد او لا نضغط لبيتكس اللي هي تمدد عربي بعد ذلك اغلاق بحرف الكاف بعد ذلك ننزل نكتب الاختصار اتش بعد ذلك نروح المجلد نفتح المجلد نشوف كم 93 اللي هو الطول 93 بكسل بعد ذلك نضغط موافق بعد ذلك نضغط اغلاق بعد ذلك نضغط حفظ ثم نشوف العمل هذه مثل ما تلاحظون معي هذه تمدد الفتر مثل ما تلاحظ معي تمدد صحيح وتمام طيب الآن نجي نوزع الجزء اليمين نضغط نقطة بعد ذلك F2 بعد ذلك مسافة ثم شفت حرف الجيم بعدين إمج نختار اللي هي أي نعم F2 نختارها بعدين نضغط إغلاق بعدين ننزل تحت ريبت اللي هي هذي طبعا انه لان ما نبيها نتمدد لان هذه نبيها الصورة اللي هي يسار طيب بعد ذلك اغلاق عفوا حرف الكاف بعد ذلك ننزل تحت نكتب هيد اللي هي الطول اللي هو تسعة وثلاثين طبعا عفوا ثلاثة وتسعين بعد ذلك نضغط اغلاق عفوا نكتب بكسل بعد ذلك اغلاق المهم الآن حددنا الطول للصورة اليمين باقي اليسار عفوا باقي العرض 
نفس الطريقة اللي عملناها في الهيدر نختار العرض بعد ذلك نروح السورة F2 اللي هي العرض 319 العرض هذا الأرض العرض 319 بعد ذلك هنضغط إغلاق بعد ذلك هننزل تحت الآن حددنا ما هي متمددة حددنا العرض حددنا الطول باقي الاتجاه نضغط F بعد ذلك نختار هل هي يسار طبعا الصورة يسار إذا نختار أول وحدة بعد ذلك إغلاق بعد ذلك حفظ نحفظ اللي حنا عملنا من عند كنترول بعد ذلك نضغط مشاهدة مثل ما تلاحظون معي هذا هو راكب تمام طيب نضغط إغلاق نقسم الجزء الثاني نفس الطريقة نقطة اللي هي بحرف الزا بعد ذلك F3 بعد ذلك مسافة ثم شفت حرف الجيم ثم نختار الصورة اللي هي اف ثلاثة بعد ذلك اغلاق ثم ننزل تحت نختار هل يعني ربت هل هي متمددة طبعا نو ربت اللي هي نو متمددة بعد ذلك نحط الفاصلة اللي هي الاغلاق ننزل تحت نختار العرض عفوا الطول اللي هي تسعة وثلاثين ما هو تسعة وثلاثين ثلاثة وتسعين عفوا بيكسل بعد ذلك نضغط إغلاق طيب خلنا نشوف ما أدري ثلاث أي نعم ثلاث وتسعين كلها مثل ما تلاحظون معي ثلاث وتسعين المهم بعد ذلك ننزل تحت نحدد العرض نروح اللي هي إف ثري العرض ثلاث مية وثلاث وثمانين إغلاق بعد ذلك نختار اللهم صل على محمد الإتجاه حرف الف اللي هو اختصاره يعني اختصار اسرع لك نضغط ذلك بعد ذلك نضغط اغلاق ثم نضغط حفظ نشوفه من هنا مثلا هذا هو تمام معك او نشوفه من المتصفح هذا هو تمام حتى لو هذا طبعا هذا لما الان ينزل تحت ما في شاشة بالعالم او شاشة الكمبيوتر راح تصير كذا يعني اصغر من الحجم هذا حجم المعقول مثلا كذا لكن هو يعني تمدد معك الى ما المهم الان مثل ما لاحظتوا معي الدرس اسهل مما يعني ممكن انه يصير العمليات الاكواد متكررة اللهم الاختلاف في الطول والعرض والاتجاه و يعني هي الأهم عندنا نقاط اللي هي مثلا مسار الصورة بعد ذلك هل هي متمدة أو لا بعد ذلك كم الطول بعد ذلك كم العرض بعد ذلك الاتجاه ولاحظ معي النقطة التمدد ما فيها عرض ولا فيها اتجاه لأنها متجهة اتجاهها اللي هو اتجاه التمدد اللي هو عرضي يعني معروفة بالعرض لكن ما فيها لا حجم العرض ولا اتجاه العرض أو الجهة المخصصة لها لا لها كل الاتجاه العرضي وكذلك نفس كذا الهيدر نفس الأمر الهيدر نفس مثل ما تشوفون نفس الفوتر ما في اختلاف اللي هي مسار الصورة بعد ذلك هل هي متمددة أو لا والطول ثم العرض ثم الاتجاه أتمنى أن الدرس يكون واضح وسهل طبعا راح يجيني شخص يقول أو يعرضوا كيف طريقة التطبيق أتمنى أنك تركز كيف تطبق أول شيء تروح تضغط مشاهدة العمل بعد ذلك تكبره كذا ثم تضغط من الكيبورد اللي هي تصوير الشاشة فيه برنت تضغط كذا تصور الشاشة بعدين تفتح الفوتوشوب ثم تضغط حفظ فتح ملف جديد بعد ذلك موافق أو اللي إنجليزي يضغط على كنترول حرف ان بالانجليزي راح يفتح له عمل جديد المهم نضغط الساق بعد ذلك نختار اداة التحديد او باختصارها حرف الميم اعتقد اي نعم حرف الميم المهم نقص الجزء اللي حنا محتاجينه اللي هو هذا بعد ذلك نضغط قص تحرير أو من الكيبورد نضغط على شفت حرف الاكس بعد ذلك نفتح العمل الجديد ثم نلصقه بعد ذلك تحفظه عاد 
تنزل التطبيق اتمنى الحجم يعني تنتبهوا له مثلا كذا أه تقدر انك تصغر الحجم يعني مثلا اهم شيء تحط هذا جميع الصحه عشان يكون متساوي مثلا اكثر شيء اكثر شيء مثلا 750 العرض كذا او تحمله لنا من مركز تحميل وتحط الرابط المباشر اتمنى ان الدرس افادكم وبانتظار تطبيقاتكم واعتذر لكم على الصوت طبعا تعبان لكن لازم نسوي الدرس لان الوقت يعني ما بقى فيه شيء ومتحمس ان شاء الله نشوف تطبيقاتكم وهذا لكم احلى تحيه